জিও লঞ্চ করেছে তাদের জিও পে ফিচার এবং এর কোনো মানে সেরকম ভাবে অ্যানাউন্সমেন্ট হয়নি আনুষ্ঠানিক ভাবে সো যার জন্য অনেকে জানে না বাট আপনি চাইলে কিন্তু আপনার যে মাইজো অ্যাপ রয়েছে সেখানে গিয়ে দেখতে পারেন যে আপনার ওখানে একটা জিও পে বলে নতুন একটা ফিচার দেখছে এবং আমি আজকে আপনাদের দেখাবো যে এটা কিভাবে কাজ করবে বা কিভাবে কি হবে বা কি করে ওটা আপনি সেট আপ করবেন সো এটা বেসিক্যালি ইউপিআই বেসড হবে মানে অ্যাকচুয়ালি ইউপিআই যেভাবে কাজ করে সেভাবেই হবে যে আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টটা অ্যাড থাকবে এবং তারপরে আপনি অটো পে করতে পারেন সো যদি আপনার মনে হয় যে জিওতে আপনি অটো পে করবেন মানে আপনার জিও রিচার্জ শেষ হওয়ার আগে আপনার পেমেন্ট হয়ে যাবে এবং নতুন একটা রিচার্জ চলে আসবে তো এই সব কাজের জন্য কিন্তু আপনি এটা ইউজ করতে পারেন এবং ভবিষ্যতে গিয়ে সেটা আপনি যেরকম অ্যামাজন তারপর অ্যামাজন পে তারপর হচ্ছে পেটিএম তারপর হচ্ছে মোবিকুইক তারপর হচ্ছে ফোনপের মতো যেরকম ট্রানজাকশন এগুলো কিন্তু করতে পারেন খুব সহজে তো এটা আপনি কীভাবে করবেন চলুন দেখে নিই এবং আপনাদের প্র্যাকটিক্যালি দেখিয়ে দিই ওকে সো বেসিক্যালি আপনি যদি চলে যান আপনার মাইজো অ্যাপে এবং যদি ডিসটা আপডেট করা না থাকে সেক্ষেত্রে আপডেট করে নেবেন আপনার প্লে স্টোর থেকে এবং আপডেট করার পরে দেখবেন একটা নতুন ফিচার্স লঞ্চ হয়েছে জাস্ট একটু যদি নিচের দিকে আসেন সেক্ষেত্রে আপনি দেখতে পাবেন জিও পে বলে উপরে নিউ লেখা রয়েছে অর্থাৎ নতুনই এসেছে এবং অনেকের কাছে কিন্তু আপনি মানে শুনতে পাবেন আবার অনেকে কিন্তু শোয় নেই কারণ এর কোনো কিন্তু যে অ্যানাউন্সমেন্ট সেটা কিন্তু এখনও জিও করেনি সো তারপরে যদি আপনি জিও পেতে ক্লিক করেন সেক্ষেত্রে আপনি চলে যাবেন এরকম একটা পেজে এবং এরকম পেজে যাওয়ার পরে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে জিও অটো পে বলে একটা অপশন কিন্তু ওপরে অ্যাড হয়েছে জাস্ট ওখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে আপনি এখানে দুটো অপশন দেখতে পাবেন একটা হচ্ছে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে এবং অবভিয়াসলি সবার কাছে ক্রেডিট কার্ড থাকে না যারা বড় বড় মানুষ যাদের কাছে অ্যাকচুয়ালি বড় বড় মানুষ বলতে যাদের বড় বড় ট্রানজাকশন হয় বেশি বেশি ট্রানজাকশন হয় তো তারা চাইলে ক্রেডিট কার্ড পায় নর্মাল সাধারণ মানুষ কিন্তু ক্রেডিট কার্ড পায় না বললে চলে এবং দরকার পড়ে না আমাদের তাই আমরা করি না সো সবার কাছে ক্রেডিট কার্ড নেই আপনি চাইলে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টটাকে অ্যাড করাতে পারেন সো বেসিক্যালি যদি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট অ্যাড করাতে চান সেক্ষেত্রে নিজের টাতে ক্লিক করবেন আর ক্রেডিট কার্ড থাকলে ক্রেডিট কার্ডে ক্লিক করবেন আমি যেহেতু ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে করবো জাস্ট নিজের টাতে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে আপনি দেখতে পাবেন এখানে একটা অপশন চলে এসছে যে লিঙ্ক ইয়োর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ইউজিং মোবাইল অর্থাৎ আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সাথে যে মোবাইল নাম্বারটা লিঙ্ক করা আছে সেই মোবাইল নাম্বারের থ্রু কিন্তু আপনি অ্যাড করাতে পারেন সো বেসিক্যালি এখানে আপনার নাম্বারটা দিয়ে দেবেন দেন তারপর আপনার যে ব্যাঙ্ক সেটা সিলেক্ট করে নেবেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন ব্যাংক রয়েছে তারপর নিচে দিয়ে স্কল করলে আরও ব্যাংক পেয়ে যাবেন তো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট অ্যাড করে নেবেন অ্যাড করার পরে আপনি যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এখানে দেখুন একটা চেক বক্স আছে চেক বক্সটা ক্লিক করে প্রসিডে ক্লিক করবেন আপনার মোবাইল নাম্বারের সাথে যে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টটা রয়েছে সেটা কিন্তু এখানে অ্যাড হয়ে যাবে দেন আপনি যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে যদি আপনার মনে হয় যে আপনার মোবাইল নাম্বার অ্যাড করেন আপনার কোনো ব্যাঙ্কে বা যে মোবাইল নাম্বারটা আপনি এখানে অ্যাড করবেন তার সাথে কোনো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট লিঙ্ক নেই তো সেক্ষেত্রে আপনি আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম্বার দিয়ে করতে পারেন সো বেসিক্যালি নিচে যদি একটু দেখান সেক্ষেত্রে আপনি দেখতে পাবেন যে এখানে আরও একটা অপশন রয়েছে অর দিয়ে লিঙ্ক ইউর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ইউজিং অ্যাকাউন্ট নাম্বার সো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম্বার দিয়েও কিন্তু করতে পারেন জাস্ট এখানে ক্লিক করলে আপনি এরকম পেজে চলে যাবে ক্লিক করার পরে নিচের দিকে আপনার এরকম যে ফর্ম সেটা খুলে যাবে দেন আপনার নাম দিতে হবে তারপর এখানে ব্যাঙ্কটাকে সিলেক্ট করতে হবে আপনার যে ব্যাঙ্ক সিলেক্ট করে নেবেন তারপর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা সিলেক্ট করে নেবেন তারপরে আপনার যে জিও প্ল্যান রয়েছে সেটা এখানে দিতে হবে অর্থাৎ আপনি যে রিনিউ করাতে চাইছেন বারবার আপনার মানে হ্যাসেল ফ্রি রিচার্জের জন্য তো সেক্ষেত্রে আপনাকে কিন্তু একটা রিচার্জটা এখানে সেন্ড করে রাখতে হবে বা সেট করে রাখতে হবে যে আপনি কোন রিচার্জটা বারবার করতে চাইছেন সো এখানে আপনার যে জিও প্ল্যানটা সেটা সিলেক্ট করে নেবেন দেড় জিবি ওয়ালা হোক দু জিবি ওয়ালা হোক তিন জিবি ওয়ালা হোক বা ইয়ারলি হোক সেট করে দেবেন সেট করে দেওয়ার পরে এখানে দেখুন যে টার্ম অ্যান্ড কন্ডিশন রয়েছে ভালো করে পড়ে নেবেন যে আপনার যে জিও রিচার্জ সেটা শেষ হওয়ার পাঁচ দিন পূর্বেই কিন্তু আপনার রিচার্জ হয়ে যাবে দেন আপনার যে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সেখান থেকে কাটা হবে টাকা এবং যখন খুশি আপনি সেটাকে বন্ধ করতে পারেন আপনি চাইলে ব্যাঙ্কে গিয়ে বন্ধ করতে পারেন আবার রিলায়েন্স জিও ইনফোকম লিমিটেডে তাদের সাথে যোগাযোগ করেও কিন্তু আপনি এটা বন্ধ করতে পারেন যে কোনো সময় কোনো রকম সমস্যা নেই আপনি যদি চান সেক্ষেত্রে যে অটো পে যে সিস্টেম সেটা বন্ধ করতে পারেন দেন তারপরে এই আই অ্যাকসেপ্টের ওখানে চেক বক্সে ক্লিক করবেন প্রসিডে ক্লিক করবেন তাহলে কিন্তু আপনার হয়ে যাবে তো বেসিক্যালি এইভাবে কিন্তু জিও শুরু করেছে তাদের যে জিও অটো পে সিস্টেম সেটা এবং যেটা আমি বললাম যে আপনার
তারা শুধুমাত্র এখন তাদের জিও রিচার্জ তারা অটো পে চালু করেছে এবং ভবিষ্যতে কিন্তু ইউপিআই বেসড যে ট্রানজাকশন সেটা কিন্তু তারা চালু করতে চলেছে তো বেসিক্যালি যাদের মনে থাকে না বা এমন হতে পারে যে আপনি এক জায়গায় থাকেন আপনার মা অন্য জায়গায় থাকে তার কাছে একটা মোবাইল নাম্বার রয়েছে জিওর তো সেই ক্ষেত্রে আপনি সেট করে রাখতে পারেন যাতে আপনি যদি কোনোদিন ভুলেও যান এক মাস পরে যে আপনার মায়ের মোবাইলটা বা আপনার বাবার মোবাইল রিচার্জ করতে হবে সেরকম কিন্তু কোনো রকম সমস্যা থাকবে না আপনি সরাসরি তার মোবাইলটা রিচার্জ করে দিতে পারবেন কোনো রকম সমস্যা থাকবে আপনি ভুলে গেলেও সমস্যা নেই জিও নিজেই আপনার মায়ের বা বাবার মোবাইলটা কিন্তু রিচার্জ করে দেবে সো আপনার কিন্তু কোনো রকম মানে কথা শুনতে হবে না কারো কাছে বা এমন হতে পারে যে আপনার স্ত্রীর মোবাইলে আপনি বা গার্লফ্রেন্ডের মোবাইলে রিচার্জ করে দিচ্ছেন সে বলছে যে এক মাস হয়ে গেল আমার মোবাইলটা এখনও কেন রিচার্জ হলো না হতেই পারে এরকম স্বাভাবিক ব্যাপার তো এরকম প্রবলেম না পড়তে চাইলে অবশ্যই করে রাখতে পারেন কোনো রকম সমস্যা ছাড়া তো ভিডিও লাইক করবেন শেয়ার করে দেবেন আপনার বন্ধু এসে যাতে এই বিষয়গুলো জানতে পারে এবং এই বিষয়গুলো শিখতে পারে থ্যাংক ইউ সো মাছ দেখার জন্য দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে টাটা